Deus, Pai Todo-Poderoso. Neste momento de oração, elevamos nossos corações a Ti, Senhor, reconhecendo a presença de forças malignas que buscam perturbar e também prejudicar nossas vidas. Conscientes dos desafios que enfrentamos, queremos clamar por Tua proteção, Senhor, por Teu fortalecimento, confiando que em Ti encontraremos a força para vencer as forças do mal que tentam minar nosso viver. Sabemos, Senhor, que as forças do mal se manifestam de diversas maneiras, muitas vezes de forma sutil, sorrateira. Só que em Tua Palavra nós somos alertados sobre o inimigo que nos rodeia como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Então hoje, Senhor, em humildade, reconhecemos nossa vulnerabilidade e clamamos por Tua proteção contra essas investidas. Percebemos, Pai, como essas forças malignas podem se infiltrar em diferentes áreas de nossas vidas. Elas podem sim se manifestar nas tentações que nos afastam do caminho da retidão, nas dúvidas que minam nossa fé, nas influências negativas que prejudicam o nosso relacionamento. Como um povo unido em oração, então pedimos Tua intervenção divina para romper com essas correntes que nos impedem de viver plenamente em Ti. Queremos também, Senhor, trazer a Tua presença as consequências dessas forças do mal em nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, experimentamos angústia, ansiedade, medo, desespero como resultado dessas influências negativas. Nós lemos em Tua Palavra que os justos clamam e o Senhor os ouve, livrando-os de todas as suas angústias. Então clamamos a Ti em união, pedindo libertação e alívio para aqueles que estão sofrendo sobre o peso dessas forças. Reconhecemos Deus de poder e o mal muitas vezes se disfarça de prazeres temporários, soluções aparentes. Essas tentações nos desviam do caminho da verdade e nos afastam da plenitude da Tua vida, vida que Tu desejas para nós. Pedimos Tua sabedoria então para discernir entre o que é passageiro e o que é eterno, capacitando-nos a resistir às artimanhas do maligno. Neste momento de oração também, Senhor, pedimos pelos corações que foram feridos, pelas vidas que foram desviadas por influências malignas. Em Tua Palavra, nós encontramos a promessa de que o Senhor é fiel, nos fortalecerá e guardará do mal. Então, clamamos, Senhor, por essa fidelidade, pedindo restauração e cura para aqueles que foram impactados negativamente por forças que buscam destruir. Senhor, em unidade, também pedimos a Tua graça para superar os vícios que escravizam muitos. Reconhecemos que as dependências podem ser uma porta aberta para forças malignas agirem em nossas vidas. Então, em Ti buscamos a libertação e a força para vencer essas cadeias, confiando na promessa de que o pecado não terá domínio sobre nós. Reconhecemos também, Deus de amor, que as forças malignas tentam buscar semear divisões, discórdias em nossos relacionamentos. Aprendemos em Tua Palavra que não lutamos contra a carne e sangue. Por isso, clamamos por Tua paz e reconciliação em meio a conflitos, pedindo que Tua luz dissipe as trevas que tentam separar aqueles que amam. Senhor, sabemos também que o mal muitas vezes se manifesta na injustiça, na opressão, na violência que afligem a humanidade. Somos chamados então a buscar a justiça e a repreender o opressor. Então, em unidade, clamamos por tua justiça divina, pedindo que o mal seja confrontado e que a paz e a equidade prevaleçam em nossa sociedade. E confiando em ti, Deus de vitória, Queremos declarar nossa resistência às forças do mal. Em ti encontramos a força para vencer qualquer dificuldade. 
E em Tua Palavra, Senhor, nós aprendemos que somos mais que vencedores em Ti que nos amou, nos ama. Que essa verdade ressoe em nossos corações, capacitando-nos a enfrentar as, as dificuldades com coragem e confiança. Pedimos também, Senhor, Tua proteção contra qualquer forma de feitiçaria, magia ou influências ocultas que buscam prejudicar a vida daqueles que confiam em Ti. Em Ti, Senhor, encontramos refúgio seguro e pedimos por um manto protetor que nos resguarde de todo o mal. Conceda-nos, Pai amoroso, discernimento espiritual para identificar as estratégias do inimigo, a saber resistir a elas. Em Ti encontramos a verdadeira luz que dissipa as trevas. Capacite-nos, Senhor, a andar na luz do Teu amor rejeitando as obras das trevas que busca nos envolver. Pedimos, Senhor, por um avivamento espiritual em nossas vidas e em nossa comunidade. Que a Tua perseverança revigore nossos corações, nos fortaleça para enfrentar as dificuldades espirituais. Em Ti, Senhor, encontramos a fonte de vida e poder que nos capacita a vencer as forças do mal. Por isso, Reconhecemos que em Tua presença as forças malignas recuam. E em unidade, declaramos que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que a Tua proteção e força nos guiem e que, ao resistirmos ao mal, experimentaremos a plenitude da vida que Tu tens para cada um de nós. Amém. E você que me acompanha até este momento, já coloque nos comentários esta poderosa frase. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje... Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. Não se esqueça que é muito importante deixar o like neste vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esta oração. Irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E claro, irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.